Dhe da, ashtu se përse e theksot edhe ju, në fakt jam e specialistin e kafes Mario Buci. Mario, të përshëndes dhe falim derit që pranobe ftesën. Përshëndet, Jerman. Fidimisht, ne edim që Shqiptarë shumë pak për kafen, pra jemi shumë kafe dashës. Sa e rëndësishme është që të konsumojmë kafe në sasi të limituar apo të duhur? Sa kafe do të konsumojmë në ditë? Atërë, le të fëllojmë nga shifër, kafja normale në gjithë botën që duhet konsumojmë për personë është tre kafe maksimumi në ditë. Tre kafe në ditë? Po. Në filxan normal, jo është filxan që përdojrim në e së shqiptarë? Filxan normal, po që është gjithmonë gjusën filxani dhe jo më shumë sësaj gjusëma. Në këtë po garantine, në fakt, gjithë kanë mundësi që të bëjnë kafe në shtëpi, pa vështisht se ne edhim të ashme që në fakt lokalet janë të mbjudër gjithë baret, ju keni zidu një recet, përvec një kafe të recionale, cilë është receta që në geni sidhja? Shiko, me qënë se është edhe ora tani pak e vonë, nuk mund të konsumem një ekspres, ose një kafe turke, ose një kafe tjetër, pra jam një recet që qëhet White Russian, ose unë si që themu në humor Rusi i bardhë, që ka të bëjë, ka përbërës vodka, liker kafeje edhe pak qumë është. Kështu që, pra ndaj e kam zgjedhur, sepse të japon pak arom kafeje, pije si do konsumojmë, dhe të japim edhe alkohol që të në mbaj pak zgjuar, le të themi, në pjesën vazhdim të ditës. Kafe dhe alkohol për zirë, dhe një këto produkte ne i gjejmë në shtëpi, kemë produkte që mund të përdoret në shtëpi kjo recet, apo? Kjo recet që kam zhjetë, është një recet që mund të përdoret në shtëpi, dhe në qëse nuk i kemi, mund të i blejmë, qëse duham të eksplorojmë, për shumë unë personalisht, dhe kam filluar bëj produkte në shtëpi që asë nuk kështë kështë kaluar, asë një ndërmën, bëj pizza, bëj buk, bëj me gjera të reja, pëse karantina bëri të vetën, kështu që... Parastik, jo më zibë pres fakt që të shohë si do tjetë përpunimi i kësaj forme kafe, ne mund të anisim, fidimisht me... Me që se djeli do filloj do lullëzoj këtë periud, gjithë shka fillon nga akulli. Pra, në një gopë, thjesht hedhim akull brënda. Pra, akulli duhet të mbush i gotën. I gotën, pa. Të shi, vazhdojmë me likerin e kafes, që do të jetë 30 ml. Se që shikoni, po theme edhe recetën tamam se si qënka. Pra, 30 ml. Liker i kafes. Këtu do të ndihem aromen e kafes dhe në bërësi. Nëse të të mërë një shë të jesh ullur, që mos të të mendojmë? Po, edhe ullemi. Okej. Një gjithmonë me masa. Me masa fikse, po. Ta shi, alkoli është në bazë të sa alkohol duham në të konsumojnë. Pra është në personalen. Në qëpse duham të apim të fort, ose në qëpse duham të apim të leht, është gjithmonë në varsi. Receta originale thotë 50 ml, ajo e ekstra strong e bënë 60 ml, kurse, po, kurse unë do të bëjtë të shi me 25 ml, të bëjtë pak më të leht nga receta normale. Në qëpse të aprovoj, unë do t'jam edhe në punë, sh Oke, po e bëj me 60 atëherë. E dhe 60 atëherë shumë e marë. Oke, thjeshtë e edhim në gotë. Dhe, e ishte shaka, ishte shaka, e ullo më dhe ta. Se dhe jemi për punë. Ermal, kjo kafe që po përgatisi në këto momente, realisht të shio në një ambjend lokali, me sojqëris, se sa në kushtet të shpis, të pak të në shuë e shiko ju nga studio. Kafe dhe alkoholit. E për një lukë, e për zirë, thjeshtë për të lidur pak më njëra tjetën, Ndërko, deta në apjën në studiën thë që kjo kafe është më tepër për ambjën e lokali, thëtë, por në kushtë në shtëpijet ashme jemi gjithë në shtëpijet, kështu që do të ashijojme edhe në shtëpijet me familjarët. Kafe e ka në gjithdo market të mundshëm të Shqipëris, pra nuk është vetëm për lokalet, por mund të kemi edhe në shtëpijet. Pra mund të bëhet edhe në kushtë të shtëpijet. Vodka dhe zëse gjithë e kanë në ato raftet e tyre ose në minibarët e tyre. Sigurisht po. Po, po është një loj recete që mund të bëhet edhe në kushtë në shtëpijet, pasi ato për shpjegonë në marë e këto momente që mund të i gjejmë këto produkte. Tani kjo konsiderohet e përfunduar? Tani, kjo këtu quet Black Russian. Pra, është një koktejle të themi me liker kafe dhe me vodka. Kjo është Black Russian. Ta shi, qëfare bën white? Thjesht, qumështi. Por, këtu unë kam një qumësht i cili realisht nuk është i recetës originale. është një qumësht me 1.5% dyrë. Pse? Kemi marur shumë kile këtë periud që rrim në shpi. Dhe, pra ndaj kam përzjedhur një qumësht me pak i ndyrë që të mos të nëndikoj shumë me qenës edhe likeri kafes ka shëqerë brënda, kështu që mos marrën dhe shumë kalori. Pa të, po i hedhi dhe pjesën përfundimtare. Ka i shumë kalori marrën këto ditë, ka i shumë kilogram kemi marrë, 
Ermal sa nuk na bëjnë më roba dhe problemi është se gjitha dyqane që janë hapur, nëse ne do blem roba, nuk i provojmë dot. E kupton që a problemi kemi. Pra ndaj edhe kjo receta që në asodhi marë dhe një është më nuk na bëjnë që të të shëndoshemi, është më pa kalori. Me pa kalori, se po thotë dhe dhe që këto ko karantine kanë marë shumë peshë. E qartë, ndërkohë ndë dojatë pjësja shumë përsa i përket pjesë biznesit. Dhe një dhe të referohemi pak dëmit që është kaktuar në biznes përsa i përket izolimit. Ka këpa dhe një dëm të konsideru shumë? Së nuk e vënd diskutim, është një nga dëmet më të më dhaj që i është bërë tregu tonë, si do mos në pjesën e bareve të restoranteve, dhe se ja ka shumë të punësuar, zingjirje shumë i madhë, që fillon nga gjdo produkti mundësëm, nga gjdo pje, pra e zingjirje shumë, tërësisht i madhë që hinë të këpjesa e bareve, si të mos të këpjesa e kafeterisë. Dhe mos harrojmë që shumica për nështë e kalojmë ditën më shumë në për bare, se sa në për kafeterisë, se sa në shpi. Pra në shpi shkojmë da, por kemi konsumuar disa kafe, disa takime me njerës në për kafe. Kështu që... Ermal! Shumë e shishme, ndërkoj që unë e provoj, mesajë jo i do t'ishte më i mirë përsa i përket kafes për gjithë familjarët që janë të shmërë të izoluar në shtëpe. Ermal, për para se të kalu është e mesajë. Ka është të mos fjetë shumë i madhë këto ditë, sepse nuk kemi... Jo, ti bënim një pyetje, ti bënim një pyetje. Kur të mbar lokalet si që kanë frekëntuar për para, a i trëmë pronarët e këture bizneseve, ndoshta do bojmë i dhe ne si gjithë bota që të vrapojmë për në pun me atë kafe në dorë dhe jo të ulemi të rrimë dy orë në kafe dhe pasajt njësim punën. I trëmë bin pronarët e bizneseve kë fakt? Me gjithse, me gjithse duket pak e vështirë, kjo, po pas pjesë e pandemis, trëmë fakti që shqiptarën ndosha nuk dhe të vazhën të ullë më në lokale me orë të tëra, por të si është amarin kafe në dorë të largohen drejtë punës, apo drejtë me ndryshën? Uh, Unë e kam thënë disa herë, uh, e shpesh me shëqëri, e shpesh me, me, me shumë njës të mitë afër, që të pak të minimumi 2-3 muaj pas kësaj gjës, atë ne do jemi të, të reduktuar, përsa i përket flukseve të më pashme që kemi pasën për lokalet. Kjo do jetë shume, shume vështirë për në si, si fillim. Pra, në datë pat do të trëmbemi nga, nga situata, do të trëmbemi nga njëri tjetëri, Ok, pra shiko edhe ne përbërëm një distancë, që një femi e dim që nuk kemi diçka, po edhe ku e dim që kemi apo s'kemi diçka. Pra do jetë shumë e vështirë për të kapur ato loj fluxes që kemi patur më përpara, sepse lokalet, baret, restorantet funksionojnë dhe janë funksionale vetëm në bazë të fluxeve ditore. Pra kemi një, dy ose tre fluxe në dit që të harim, të paguajmë të gjitha detyrimet ose të gjitha ato shpenzime që ka vetë si biznesë. E qartë, neve në fakt jemi në limit të kosë, shu që mesajji dhe t'ishte? Për konsumin e kafes, të mos harojmë që nuk kemi shumë aktivitet fizik, pra duhet të mos të konsumin shumë kafes se do fillojmë do dritemi. E qartë, të falenderoj, Mario, të falenderoj edhe për kafen që më përgatite. Ermal! O deta, do më dojmë të sidhëm një kafe pas pak live në emision. Këto do të pyesja, Mario, vetëm juve ju përgatit jatë kafe, ne si stafës do nasim në një kafe. Kë Kjo kafe përgatit vetëm për funksion të emisionin, dhe të ko kafe tjera dhe përgatit e në do të vindë direkt në report televizion. E duam dhe ne një kafe pas emisionit, shu që ju falenderoj. Falenderoj dhe Marjun, falenderoj dhe ty, Ermal.